லாஸ்ட் டைம் நம்ம நேரோ பேண்ட் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்றத போட்டிருந்தோம் யூடியூப்பில் அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தீங்க அதில் ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பேண்ட் நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டதால் அந்த ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் போட முடில இந்த வாட்டி வந்துட்டு ஷர்ட் கட் பண்ணுறது எப்படின்றத போட்டுட்டு இதுக்கான ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸும் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் காண்டாக்ட் பண்ணி நம்மளோட கோர்ஸை வந்து டிவிடிஸாக கேட்டிருக்கீங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சுடிதார் கமிஸ்க்காக ரெண்டு டிவிடி கொண்ட ஃபேஷன் டிசைனிங் ஃபார் பேட்டர்ன் மேக்கிங் சுடிதார் கமிஸ்க்கு ஒரு டிவிடி வெளியிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் மேக்கிங்னு நாலு டிவிடி கொண்ட டிவிடி வெளியிட்டுருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் பாரத் ஸ்கில்ஸ் டாட் காம்ன்ற வெப்சைட்டில் போய் வாங்கிக்கலாம் கேஷ் ஆன் டெலிவரியாவோ அல்லது நெட் பேங்கிங் மூலயமாவோ வாங்கிக்கிற மாதிரி இதுக்கு நாம் வசதி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த மென்ஸ் வேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஷர்ட்டு பாடி கார்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன மாதிரி வெட்டுறதுக்கு இருக்குது அதில் ஸ்லாக் ஷர்ட் எப்படி வெட்டுறது பாட்டம் ஷேப் உள்ள ஆரோ ஸ்லாக் எப்படி வெட்டுறது நம்ம பாடி லூஸ் எடுத்து ட்ரெஸ் பண்ணோம்னா எப்படி கட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பா எப்படி கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு லெசன்ஸ் கொண்ட டிவிடிஸ் நம்ம தயார் பண்ணிட்டுருக்கோம் பேக் யோக்கில் எப்படி ஃபிலிட் வைக்கிறது ஃப்ரண்ட் யோக் மாடல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது கப்பில் என்ன மாதிரியான ஃபுல் ஸ்லீவ் வந்தால் கப்பில் என்ன மாதிரியான வகைகள் வைக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு பட்டியில் ஒரு அஞ்சு வகையான ஃப்ரண்ட் பட்டி அதே மாதிரி காலரோட வெரைட்டிஸ் என்ன மாதிரியான காலருடைய வகைகள்லாம் பண்ணலாம் ஜிப்பாவோட முன்பக்க திறப்பு அமைக்கிறது பேக்கெட் அமைக்கிறது அதே மாதிரி பேண்ட் மேக்கிங்னு ஒரு டிவிடி தயார் பண்ணிட்டுருக்கோம் நேரோ பேண்ட்டு செமி பெல்ஸு ஃபில்டட் பேண்ட்ஸு ஒரு பைஜாமா இதெல்லாம் மேக் பண்ணுறது எப்படி அதில் என்ன மாதிரியான முறையில் வெய்ஸ் பேண்ட்லாம் தயார் பண்ணலாம் ஜிப்ஸு பொறுத்தக்கூடிய முறை ஃப்ரண்ட் பாக்கெட்டுங்களுடைய வகைகள் பேக் பாக்கெட் எப்படி போடலாம் வேறு என்ன மாதிரியான பேண்ட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் வைக்கணும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது ஒரு டிவிடியாக தயாராகிட்டுருக்கு ஸோ மென்ஸ் வேரில் பேண்ட்டுக்கு தனியாகவும் ஷர்ட்டுக்கு தனியாகவும் ஒரு ஒரு டிவிடி தயாராகிட்டுருக்கு யாரும் தேவை அப்படின்னா எனக்கு என்னோடய மெயிலுக்கு உங்களோட தேவையை போட்டு வைங்க ஏன்னா டிவிடி ரெடியானதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஷர்ட்டோட ரெண்டாவது பார்க் பார்க்கலாங்களா ஷர்ட்டு கட் பண்ணுறதுல இப்போது ஸ்லீவோடைய முன்பாகம் ஒரு ஆஃப் அனுச்சு ஃப்ரண்ட் ஸ்லீவ் வெட்டுறது எப்படின்றத காட்டிகிட்ருக்கேன் இது வந்து ஏற்கனவே பார்ட் ஒன்றில் இந்த இடத்த தான் நம்ம நிறுத்தியிருந்தோம் இதோட அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் யோக் எப்படி நம்ம வெட்டலாம் அப்படின்றத பற்றிய இது பண்ணுறேன் பேக் யோக்கான துணியை முதல் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு யோக் வெட்டுறதுக்காக ஃபோல்டு வந்து நாலு ஃபோல்டாக நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரைட் வர மாதிரி கீழ்க்குங்க யோக்குடைய அகலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வித்திருக்கலாம் டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சு வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் பண்ணிக்கலாம் கழுத்தளவில் ஆறில் ஒரு பாகம் ப்ளஸ் அரையங்களும் நெக்கோட வித்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சு அந்த கழுத்து மார்க் பண்ண இடத்துல இருந்து ஒயரத்தில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சு ஏற்றி வச்சுக்குவோம் ஷோல்டர் அளவில் பாதி ப்ளஸ் அரையங்களும் ஷோல்டர் எடுத்துருக்கக்கூடிய அளவு இருக்குது இல்லைங்களா அதில் பாதி ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சுட்டு ப்ளஸ் அரைஞ்சி ஒரு சீம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அதே அளவை கீழே வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் எழுத்துக்கான கோடு இதுக்கு வெளியில் ஷோல்டரில் பாதி வச்சதுக்கு வெளியில் ஒரு ஆஃப் அணிஞ்சு வைக்கிறோம் கிராஸ் அலைன் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஷேப் வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க யோக்கில் கழுத்து எடுத்துக்கோம் பின்பக்கத்தினுடைய நெக்கோட ஷேப்பை வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ பேக் யோக்கு எப்படி வெட்டுறது அப்படின்றத காட்டிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டுடைய யோக்கை வச்சு செக் பண்ணுறோம் சரியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு லைட்டாக ஒரு நூல் அளவுக்கு வேரியேஷன் இருந்தது அதை சரி பண்ணிட்டேன் இப்போ யோக்குடைய சைடை வெட்டிக்கும் ஷோல்டர் ஸ்லோப்பை வெட்டியாச்சு கழுத்து பாகத்தை வெட்டிக்கோங்க பேக் யோக் எப்படி நம்ம கட் பண்ணுறது பார்க்குறோம் சென்டரை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் நாட்ச் இது பேக் யோக்குக்கான சென்டர் நாட்ச் இது 
பேக் லுக் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது ஏற்கனவே கீழே இருக்க மார்க் தெரியுது அதை ரெண்டாக வெட்டிக்கிறேன் ஸோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேக் யோக்கு தேவைப்படுது இப்போ காலருடைய கேன்வாஸ் இன்டர்லைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேன்வாஸ் இது வந்து ஓவன் கேன்வாஸ் இது ஃபியூசபிள் கேன்வாஸ் கீழ்ப்பக்கம் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கேன்வாஸ் இது ஒரு ஒன் த்ரீ பை எயிட்டு ஒன்னே காலுக்கு அடுத்த புள்ளியில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக் பைண்டோட வித்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அல்லது ஒன்றரை ஒரு புள்ளி ஒன் ஃபைவ் பை எயிட்டு ஒன்றரை அங்குலத்துக்கு அடுத்த புள்ளி அது வந்து காலரோட வித்தாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் லைன் படிக்கும் கழுத்து எடுத்திருக்கக்கூடிய அளவில் பாதி நெக் டிவைடட் பை டூ இதுக்கு வந்து சீம் அலவுன்ஸ் வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா வந்து ரெடி சைஸ்க்கு தான் நம்ம வெட்டுறோம் துணியில் தான் சீம் அலவுன்ஸ் வச்சு வெட்ட போகிறோம் தையல் பிடிப்புக்கு துணியில் வைக்க போகிறோம் சென்டர் பண்ணிக்கலாம் இது எவ்வளோ இருக்கோ அதை வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ச்சு வச்சுருக்கோம் வெளிப்புறம் ஒரு கால் இன்ச்சு பைண்டுக்கு போட்ட இடத்துல வந்து லைட்டாக கிராஸ்ட் லைன் அடிக்க போகிறோம் அதுக்காக போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆஃப் அன் இன்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட்டு காலரோட பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லைன் பண்ணிக்கலாம் காலரோட பாயிண்ட் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வச்சுருக்கிறது ரெண்டு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் காலருக்கான ஷேப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலரோட பாட்டம் சைடுக்கான ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டே கால் நிச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழ் பாட்டம் சைடில் ஒரு ஒன் எய்த்து மேலே நான் தூக்கி அதுக்கு ஏற்கனவே அட்வான்ஸாக அந்த கோடு போட்டிருக்கேன் அந்த ஒன் எய்த்துக்கு ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் பை எயிட் இன்ச்சஸ் அந்த கால் இன்ச்சு ஷேப் பண்ண லைன்லேருந்து ஃபைவ் பை எயிட் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் நெக் பைண்டோட ஷேப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் படமும் நெக் பைண்டுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வரலாம் அப்படின்னு பண்ணுறோம் ஒன் எய்த்து டிஸ்டன்ஸில் லைட்டாக கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் எய்த்து இது நகர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே அதை சுற்றி ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் இந்த காலரை சுற்றி ஒரு லைட்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் இந்த கேன்வாஸ் என்ன வெட்டும்போது நகர்ந்துடும் அதுக்கு ஒரு தையல் போட்டுட்டு கட் பண்ணுறேன் அல்லது ஒரு குண்டூசி மாட்டிட்டு நீங்கள் வெட்டலாம் மேலே ஒன் இயர்த்து வச்சுருக்க லைன்லேருந்து கீழே ஷேப் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நெக்கோட பைண்டு எப்படி வெட்டுறது அப்படின்றத பார்த்துட்ருக்கீங்க காலரை வந்து கட் பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் காலருக்கான சென்டர் பைண்டுக்கான சென்டர் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கலாம் காலர் பைண்ட் இது ரெண்டுக்கும் சென்டர் பண்ணியிருக்க மார்க் பண்ண இடத்த வச்சு காட்டுற பாருங்க ரைட் சென்டர் ஆகிடுத்து அடுத்தபடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலருக்கான துணி எடுத்துக்கிறோம் எல்லா சைட்லேயும் ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி துணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு காலரை வச்சிங்கன்னா எல்லா சைடும் ஆஃப் அன் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி துணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பைண்டுன்னு எடுத்துக்கணும் எல்லா சைடும் ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச்சு இருக்க மாதிரி துணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலரையும் பைண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் வெட்டலாம் நம்ம பேக்கெட்டோடைய அகலம் மூணே முக்கா வச்சுருக்கேன்னா ப்ளஸ் ஒன்று நாலே முக்கால் இன்ச்சு அகலம் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு நாலு இன்ச்சு பேக்கெட்டோட லென்த் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்து ஒரு ஆறு இன்ச்சாக வச்சுருக்கேன் பேக்கெட்டோட லென்த்து ஆறு வச்சுக்கிறேன் நான் மேலே பா ஹெம் பண்ண போகிறோம் பேக்கெட்டுக்கு அதனால் ரெண்டு இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
பேக்கெட்டோட வித் மூணே முக்கானா ப்ளஸ் ஒன்று நாலே முக்கா வச்சு ஒரு ஸ்கொயர் ஆள் எத்தனை எடுத்துக்கிறேன் நேரடியாக வந்து நாலரை சைடு நாலரை இன்ச்சு வந்து நேரடியாக சைடு இருக்கணும் நாலரையாங்கிற வந்து நேரடியாக சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாக்கெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிங்கிள் பாக்கெட்டாக வரப்போது இடது பக்கம் நம்ம ஒரு பாக்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் இப்போ வந்துட்டு பாக்கெட்டை வெட்டி எடுத்தாச்சு ஆறு இன்ச் இருக்க பாக்கெட்டு நீளம் நாலரை இன்ச் இருக்கிறத காட்டிகிட்டு இருக்க பாக்கெட்டோட வித்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கீழே இருக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலரை வச்சு எப்படி நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டிகிட்டு இருக்கேன் காலரை ஹைன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு நீங்கள் கொஞ்சம் துணியிலெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எந்த அளவுக்கு தேவையான ஹீட்டு பாக்ஸில் வச்சுட்டு ஹேண்ட் பண்ணி செக் பண்ணணும் ரொம்ப துணியை பொசிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஹேண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா அழகாக பார்த்து செய்யுங்க ஒரு தடவை ஓட்டலைன்னா பரவாயில்ல ரெண்டாவது ரூபாய் இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓட்டலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸசா வச்சுருக்க ஒரு த்ரீ பை எயித்து பாயிண்ட் சைட்லலாம் ஒரு த்ரீ பை எயித்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம் அதே மாதிரி டாப் சைடில் ஒரு த்ரீ பை எயித்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கலாம் பைண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடும் ஒரு த்ரீ பை எயித்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி பைண்டுக்கு வெளியில் துணி வச்சு நம்ம வெட்டிக்கலாம் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் கேனவாஸை விட ஒரு த்ரீ பை எயித்தை அதிகமாக இருக்கணும் துணி மூணு புள்ளி கால் நிச்சு ஒரு புள்ளி அளவுக்கு அதிகமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க குறைஞ்சபட்சம் அது ஆஃப் அன் இன்ச்சு அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்ல ரைட்டு அதே மாதிரி பைண்டுக்கும் சுற்றி ஒரு த்ரீ பை எயித் இன்ச்சஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி வச்சு வெட்டிக்கோங்க இந்த காலரை நம்ம கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய வீடியோவில் இதை எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்துகிட்டே இருக்குது அழகாக பாருங்கள் நல்லா செய்யுங்க இந்த சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்